ఏంటి అందరూ నాకు విష్ చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నారా నేను డాక్టర్ అవ్వడం వల్లనే కాదు దాని వెనక ఒక కారణం కూడా ఉంది అది మీకు తెలియాలంటే నా కథ మీకు చెప్పాలి అదిగో తనే సంజన నా బెస్ట్ పార్ట్ హలో అరే ఎక్కడున్నావు వస్తున్నా యూజీ కాన్ఫరెన్స్ కోసం నోటీస్ బోర్డులో పెట్టారు ఎప్పటి నుండో పేపర్ ప్రెసెంటేషన్ చేద్దాం అనుకున్నాం కదా దాసుగుప్తా సార్ని కలవాలంట ఎక్కడున్నావు నేను మెయిన్ గేట్ దగ్గర ఉన్నాను టూ మినిట్స్లో వచ్చేస్తాను కలిసి వెళ్దాం సరేనా అవునా ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మే కమ్ ఇన్ సార్ కమ్ కమ్ I have seen the notice regarding the UG conference in GSL Middle College, sir. Oh, that 10 days after. You want to present a paper? I'll present, sir. But presenting the paper is not a one-man show. You at least need another person to help you out. There are lots of field work. Do you know or you have anyone to help you out? I'll ask my... Sir, I'll help him, sir. I didn't know what to do. Sir, I'll help him, sir. So, both of you will prepare together? Yes, sir. Okay then I will just tell you some points. So first you have to have the aims and objectives mm. that is very important. Mm. Most important are references. Mm. Okay. Most okay. recent references. 2014 kada 2013 2012 11 these three years references we need and materials and methods we need you need to download it from the internet. So all the best. Mm. Okay. You have written all the points? Mm. Okay. Follow those I think it will be fine. Thank you sir. Okay. Thank best you. of luck. Thank you, sir. Bye. అదేంటి నువ్వు సపరేట్ గా చేయవా ఎవరికి వస్తే ఏముంది నీకన్నా నాకన్నా ఒకటే కదా ఆ కాన్ఫరెన్స్ లో పేపర్ ప్రింట్ చేయడం కోసం చాలా ప్రిపేర్ అయ్యాం ఇద్దరం వారం రోజులు కష్టపడి పేపర్ రెడీ చేసాం పేపర్ తీసుకుని దాసగుప్త సార్కి చూపించడం కోసం వెళ్ళాం గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ కమ్ కమ్ ఆర్ పేపర్ సార్ పేపర్ ఈస్ గుడ్ అండ్ నైస్ ఓన్లీ హియర్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ దిస్ కరెక్షన్స్ ఇట్స్ ఫైన్ దిస్ టు ఆర్ సఫిషియంట్ దాట్స్ గుడ్ టుమారో ఈస్ ద కంపిటీషన్ ఐ సపోజ్ దాట్స్ గుడ్ So when are we moving Ratan? Tomorrow is his birthday sir. Oh birthday. Wow. Advance happy birthday Thank you, Ratan. Sir. Anyway, when are you moving tomorrow? Tomorrow I'm just having some formalities sir. So I will start coming in my own vehicle. You people just carry on sir. Okay, no problems. Okay. Okay, bye. Most okay. welcome. Thank you sir. ఈ 
ఏంటి నాన్న ఇంకా పడుకోలేదా ఈవేళ మా అబ్బాయి పుట్టినరోజు అయితే నేను ఎలా నిద్రపోతాను హ్యాపీ బర్త్డే రా ఇంకా పడుకోలేదా ఇంకా రెండు చిన్న కరెక్షన్స్ ఉన్నాయి నాన్న అవి చేసేసి పడుకుంటాను ఆల్ ది బెస్ట్ రా లేట్ అయిపోయిందిగా పడుకో అలాగే నాన్న ఎరా కాన్ఫిడెన్స్ ఏమైంది వెళ్ళలేదు నాన్న ఏ ఎందుకు వెళ్ళలేదు అసలు ఏం జరిగిందంటే ఆ రోజు నా బర్త్డే కావడం లేట్ అవడంతో చాలా హడావడిగా బయలుదేరాను అప్పుడే లేవండి జాత్ర జాతక లేవండి స్టిక్ పట్టుకోండి ఇలా రండి ఇక్కడ కూర్చోండి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు మీరు హాస్టల్కి వెళ్తున్నాను డబ్బులు ఏమి తగలేదు కదండి తగలేదండి పర్లేదండి మీ వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారండి ఫోన్ చేస్తాను వాళ్ళకి లేదండి మా హాస్టల్ అంతా చిన్నవాళ్ళు వాళ్ళందరినీ నేనే చూసుకోవాలి అవునా హాస్టల్ ఎక్కడ దగ్గరేనా దగ్గరేనండి రండి మీ హాస్టల్ దగ్గర నేను తీసుకువెళ్తాను జాగ్రత్తగా రండి ఇలా రండి ఇలా రండి కారులో కూర్చోండి మహా అయితే ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో అతను హాస్టల్ దగ్గర దిగబెట్టేసి నా కాన్ఫరెన్స్ కి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాను కానీ అక్కడికి వెళ్ళాక ఇదేనండి మా హాస్టల్ నేను చూసుకునే పిల్లలందరూ వాళ్ళే సరేనండి ఇక నేను వెళ్ళొస్తాను అయ్యో పర్లేదండి మీరు కూర్చోండి కూర్చోండి
ఆ రోజు దాకా నేను నా చదువు అనుకుంటాను నాకు అప్పటి వరకు నేను నడిచిన దారి కరెక్టేనా అని ఆలోచించేలా చేశాడు ఆ చూపు లేనివాడు ఆ క్షణంలో అర్థమైంది జీవితం అంటే నేను నా చదువు మాత్రమే కాదని జీవితం అంటే మన పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి సహాయపడడం అని ఆ రోజు నుండి నా గమ్యం యొక్క పైన మారిపోయింది మన జీవితానికి అర్థం వెతకడం మొదలు పెడితే ఆ వెతకడంలో సాగే పైనమే మనల్ని గొప్ప మనుషులుగా నిలబెడతాయని తెలుసుకున్నాను ఆ రోజు ప్రపంచాన్ని చూడని నా గురుడివాడు నాకు ప్రపంచాన్నే చూపించాడు నువ్వు డాక్టర్ అవుతావు అనుకున్నాను కానీ సమాజం సేవ అనుకుంటూ తిరిగితే ఎప్పటికీ డాక్టర్ అవుతావు చిన్నప్పటి నుంచి పది మందికి సాయపడుతూ బ్రతకమని నేర్పి నువ్వే ఈ రోజు ఎలా అంటావు అనుకోలేదు నాన్న ఆయన కూడా నా మాటలు వినలేదు ఆ తర్వాత రోజు సార్ని వెళ్ళి కలిశాను వాట్స్ దిస్ రతన్ వాట్ హ్యాపన్ యూ నెవర్ కేమ్ ఎస్ స్టర్డే వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రమ్ యూ సారీ సార్ ఆ రోజు నుండి సంజనాకి నాకు దూరం పెరగడం మొదలైంది నేను కాల్ చేసిన ప్రతిసారి కట్ చేసేది ఏ రోజైనా లిఫ్ట్ చేస్తే జరిగిన చెప్దాం అనుకున్నా కానీ ఆ అవకాశం నాకు ఏ రోజునా ఇవ్వలేదు నన్ను ప్రాణంగా ప్రేమించిన సంజనాకు కూడా నేను అర్థం కాలేదు ఆ క్షణంలో ఆలోచించా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలా అని అప్పుడు నాకు రెండు దారులు కనిపించాయి ఒకటి ముందులాగానే నేను నా చదువు అనుకోవడం రెండవది నేను నా చదువుతో పాటు సమాజం కోసం పనిచేయడం నేను రెండవ దారిని అనుకున్నాను ముందు ఒకటిగానే మొదలు పెట్టాను అలా ఒక సంవత్సరం గడిచాక నా క్లాస్మేట్స్ నా ఫ్రెండ్స్ నా జూనియర్స్ నాతో పాటు జాయిన్ అయ్యారు అలా అందరం కలిసి ఒక చిన్న ఫౌండేషన్లా స్టార్ట్ చేసి ఇదిగో ఇలా క్యాంప్స్ సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ చేయడం మొదలెట్టాను ఉన్నారండి చిన్నప్పటి నుంచి పది మందికి సాయపడుతూ బ్రతకమని నేర్పిన మా నాన్న ఆయనే నాకు స్ఫూర్తి అలా నా జీవితాన్ని మార్చేసిన ఆ రోజు అసలు ఏం జరిగిందంటే ఆ రోజు నాకు చిన్నప్పుడు చదువుకున్న ఒక కబీర్దాస్ పోయం చాలా గొప్పగా అనిపించింది అదేంటో మాకు చెప్తారా కల్ కరేసే ఆజ్కర్ ఆజ్ కరేసే అబ్ అంటే రేపు చేద్దాం అనుకున్నది ఈ రోజే చేయి ఈ రోజు చేద్దాం అనుకున్నది ఇప్పుడే చేయి అదే చేశాను మీరు మీ జీవితంలో మరిన్ని విజయాలు అందుకోవాలని కోరుకుంటూ మా స్టూడియోకి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు నమస్కారం తమ చదువును కూడా అశ్రద్ధ చేసే కుర్రోళ్ళను ఈ రోజుల్లో తను చదువుకుంటూ సమాజం కోసం ఆలోచించే గొప్ప కొడుకుని కన్నావరా ఈ గొప్పతనం నీదేరా సరేరా మరి వెళ్ళొస్తాం జాగ్రత్త ఆగరా మీతో ఒకసారి మాట్లాడాలి చెప్పండి నాన్న నువ్వు ఆ రోజు ఒక మంచి ఛాన్స్ వదులుకున్నామని బాధపడ్డాను రా నా కొడుకు సొసైటీలో ఒక గొప్ప డాక్టర్ అవుతాడో లేదో అని కంగారు పడ్డాను ఇలాంటివన్నీ పెట్టుకుంటే నువ్వు సరిగ్గా చదవలేవు అనుకున్నాను కానీ నువ్వు ఇంత గొప్పవాడు అవుతావని అనుకోలేదు నేను సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకుండా తప్పు చేశాను నువ్వు తప్పు చేశానంటా వెంట నాన్న నన్ను ఇలా పెంచిందే నువ్వు నాన్న నన్ను ఇలా తయారు చేసిందే నువ్వు నీ కోసం కాదు పది మంది కోసం బ్రతకమని నేర్పిందే నువ్వు నాన్న 
కానీ నువ్వు కూడా మిగతా తల్లిదండ్రుల్లాగా ఆలోచించావు నాన్న నా కొడుకు ఎక్కడ సరిగ్గా చదువుకోలేడో ఎక్కడ గొప్ప డాక్టర్ అవ్వలేడు అని ఆలోచించు అందుకే నన్ను ఆ రోజు అలా అన్నావు అందరూ ఇలా ఆలోచిస్తారు నాన్న వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితాలని చదువు పూర్తయిన తర్వాత పెద్ద అయిన తర్వాత చేద్దామని కానీ చదువు పూర్తయ్యాక పెద్ద అయ్యాక కుటుంబం బాధ్యతలు అని చాలా వస్తాయి నాన్న అప్పుడు చేయగలమా చేయలేను నాన్న అందుకే అందరిలా ఉండాలనుకోలేదు చక్కగా చదువుకున్నాను డాక్టర్ అయ్యాను పది మందికి నేను చేయగలిగిన చేస్తున్నాను ఎంతో గొప్ప డాక్టర్ అయితే సంపాదించుకున్న పేరు ఈ రోజునే సంపాదించుకున్నాను నువ్వు తప్పు చేయలేదు నాన్న నన్ను గొప్పవాడిని చేసావు ఈ గొప్పతనం నీదే నాన్న నీలాంటి కొడుకుని కన్నందుకు చాలా గర్వపడుతున్నాను ఆ టీవీ ఇంటర్వ్యూ చూసి సంజన నాకు కాల్ చేసి సారీ చెప్పింది ఆ తర్వాత మేము కలిసాక చాలాసేపు మాట్లాడుకున్నాం సంజన కూడా నన్ను సపోర్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టింది ఇదే నా కథ ఒక మంచి మారాలంటే అనుకున్నాను జీవితాంతం అలాగే ఉంటుంది